Le retour progressif au calme ce matin dans les rues de Ouagadougou après la mobilisation d'hier nuit. Les commerces et autres services fonctionnent normalement, mais selon certains Ouagavillois, la trajectoire de la transition doit être soutenue afin de permettre aux autorités de poursuivre leur élan. Le constat avec Issoufou Kabouré et Aruna Mari. Dans ce couloir aux alentours du grand marché de Ouagadougou, Kassoum Sourouema déballe ses marchandises. Ce matin, ce vendeur de vêtements est encore ici, sur son site habituel, pour écouler ses marchandises. Comme la plupart des habitants, Kassoum Sourouema soutient que le pays a besoin de paix. Nombreux sont ceux qui admirent la gouvernance actuelle au Burkina pendant que des ennemis cherchent à le diviser. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste Vivement que Dieu nous garde et nous éloigne du chaos. Je pense que pour construire un pays, bon, c'est doucement, doucement. Il fait ce qu'il peut. Il est venu trouver aussi des instances. Donc on lui permet au moins de gérer. Et puis voilà, on va voir. Si on lui laisse le bénéfice du doute, bon, ça peut aller. Au grand marché de Ouagadougou, difficile de se frayer un chemin au milieu de cette foule de vendeurs, d'acheteurs ou de passants. Dans ces rues, ce sont des étals bien fournis, des parkings remplis de motos et de véhicules que nous découvrons à notre passage. Même ambiance sur l'avenue Kwame Kourma, les commerces et autres services sont ouverts. Au niveau du rond-point des Nations Unies, nous découvrons ce que le jeune drapeau à main. Chaque Burkinabé a accompli son devoir, a fait preuve au président de la transition, au capitaine Ibrahim Traoré, que nous l'aimons. Euh, pour tous ces actes posés, pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, qui est son pays d'ailleurs, qui est le Burkina Faso, notre pays à tous. Et est, donc, il est notre devoir de le soutenir lui aussi à notre tour. Nous le soutenons et nous demandons à tous ceux qui, qui sont contre lui de changer de système. Car ils ont déjà échoué bien avant le démarrage. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu pour le bien de tous, pas pour des intérêts individuels. Heureusement que la lutte contre le terrorisme porte fruit de jour en jour. Maintenant, que veulent les déstabilisateurs Ramener le pays en arrière. La plupart des habitants rencontrés sont formels. Face à la crise sécuritaire, il faut mutualiser les efforts et dans l'unité pour le retour de la paix, gage de prospérité et de développement.